Amici buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo video. Ci siamo appena risvegliati in un posto sicuro, molto ben curato e immerso nella più splendida natura. Siamo infatti sulle rive di un laghetto formato dalle limpide acque del fiume Sile. Ci troviamo a 9 km dal centro di Treviso e precisamente a Quinto di Treviso, sul parco regionale del Sile, ospiti della bellissima area Quinto Camper Resort. E allora andiamo a scoprirla da vicino questa particolarissima area camper, che dista appena poco più di 30 km da casa nostra a Padova. Entriamo nella reception a conoscere Roberto, il gestore, sempre pronto ad accogliere gli ospiti in camper con tanta garbata simpatia e prodigo di mille informazioni e consigli. Le chiese sono dei musei a cielo aperto, sono bellissime da vedere. San Nicolò, che è la più grande di Treviso, una chiesa francescana, quindi tutta travata, con le caratteristiche delle chiese francescane. La chiesa infatti di San Francesco, ce l'abbiamo anche noi. La sosta costa 20 euro per 24 ore, frazionabili in gruppi di 12 ore al costo di 10 euro. L'area Quinto Camper Resort è videosorvegliata e illuminata, è dotata di 28 piazzole, in piano, su ghiaino, ognuna con alaccio elettrico. Dispone di un comodo punto di carico e scarico e di un blocco servizi con bagni, docce, lavandini e lavelli. Presente un'area picnic con sdraio e tavolini sul prato di fronte al laghetto balneabile. Avrete notato prima, sulla mappa, che qui siamo vicinissimi alla pista dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso e bisogna dire che sono frequenti gli aerei che atterrano passando poco sopra i nostri camper. Noi siamo qui per partecipare all'Open Season Festival organizzato adesso a metà marzo, anche se l'area è aperta tutti i mesi dell'anno. Questa festa prevede tantissime attività di gruppo, che vi racconterò pian piano in questo video. Ma adesso iniziamo facendo un giro con le nostre bici sulla ciclabile dello Stiglia, aggregandoci ad una bellissima compagnia che ruota attorno al nostro amico Angelo. È lui che ci ha invitati a partecipare a questo evento. La pista ciclabile dello Stiglia si sviluppa in senso est-ovest e ripercorre il tracciato di un'ex ferrovia costruita tra il 1921 e il 1941. Si trattava di una linea ferrata di circa 116 km che collegava la città di Ostiglia, in provincia di Mantova, a Treviso. 
La ferrovia, utilizzata sia per motivi commerciali che militari, fu gravemente danneggiata durante la Seconda Guerra Mondiale, tanto da essere resa impraticabile. I lavori di recupero e trasformazione in pista ciclabile iniziarono nel 2009. Ciao, amici! <ride> L'attuale tracciato della ciclabile corre ininterrotto per circa 70 km, dalla città di Treviso fino a Montegalda in provincia di Vicenza, attraversando piccoli borghi, paesi di campagna, osi naturalistiche e tantissimi campi lavorati. Ma la principale caratteristica di questa ciclabile è di svilupparsi in una lunga linea pianeggiante che penetra tra i boschi come in una galleria, prevalentemente sul fondo asfaltato. Solo il tratto in provincia di Treviso, 15 km circa, è su fondo sterrato in ghieno stabilizzato. Altra caratteristica della pista è il piacevole susseguirsi di stazioni ferroviarie, caselli o case cantoniere. La maggior parte di queste strutture sono state recuperate, molte sono abitazioni private, altre invece sono diventate delle strutture a servizio e supporto del cicloturista. Noi infatti siamo diretti proprio al casello 104, che oggi è un suggestivo e ben organizzato punto di ristoro. All'area sosta di Quinto si avevano dato dei cartellini validi per un aperitivo in omaggio. Scusi, a che ora passa il treno? Eh, tra mezz'ora. Mezz'oretta? Sì. <ride> sì. Intanto ci facciamo un prosecchino? Sì, direi che è il caso. <ride> Dopo la grande pedalata... Conviene. Non lascia passare. Lascia passare. Ah, è il biglietto però. Esatto, esatto. Ha bisogno di obliterare. Non si niente, non si fa. C'è un po' di pubblicità. Il mio canale YouTube. Allora cosa stai aprendo? Adesso stiamo aprendo una, una bottiglia di prosecco col fondo. È un vino frizzante, leggermente. Ecco, noi siamo del posto ma non lo conosciamo e quindi sarà una bella occasione. Allora benvenuti. Eh, sì, sì, eh, torneremo perché stiamo a una quarantina di chilometri da qua, per cui facciamo presto. Siamo tutti camperisti? Abbiamo ricevuto davvero una squisita accoglienza che ha saziato con grande qualità la nostra sete ed anche il certo languorino che la corsa in bici ci aveva fatto venire. Il casello 104 è infatti un ristorante con cucina tipica e noi torneremo a trovarlo sicuramente molto presto. Ah, ecco, e qui abbiamo Luca di Camper in famiglia con tutta bella la sua fratello. famiglia. <ride> e bella fratello. Ciao cioè, a tutti. Saluta Marco! Ciao. Qui facciamo lo, anche... lo scontro eh, delle videocamere. Video <ride> Quindi saremo anche sul canale anche di Giorgio. Di Giorgio. Eh? Grazie, grandi, grazie a tutti, mi raccomando seguiteci se volete scoprire la realtà del campeggio ancora non la conoscete, noi lo facciamo a modo nostro, molto semplice, banale, vi raccontiamo la nostra esperienza e magari vi può tornare utile. Sono bellissimi i suoi video, andate a camper in famiglia, iscrivetevi, veramente merita. Grazie, ciao, bella frate! Dopo aver gustato un ottimo prosecco accompagnato da sfiziosi stuzzichini, gentilmente offerti dalla casa, siamo ripartiti per tornare di corsa all'area Quinto Camper Resort, perché avevamo appuntamento con un irrinunciabile momento della festa, l'aperitivo ed un gustosissimo risotto gentilmente offerti dall'organizzazione. Una vera goduria. Con lo spritz dovete venire qui. Roberto, buongiorno. Di fronte a questo scambio di bicchieri qui di aperitivo, ci racconti qualcosa di questo evento e di quest'area di sosta bellissima? Allora, questo è dovuto principalmente al fatto di stare assieme, che è sempre un piacere. Qui siamo sulle rive del Sile, a Treviso, in particolare a Quinto di Treviso. Siamo nel parco regionale del Sile, 
molte volte dico alla gente quando venite qui date tregua ai vostri polmoni non fumate perché qui si respira aria pura oggi faremo oltre alle bici alle bike facciamo delle prove naturalmente gratuite per provarle faremo anche delle prove in acqua con canoe sup kayak e quant'altro allora l'area di sosta è del parco regionale del fiume Sile e il nostro Sile, per chi non lo sapesse, è il fiume più lungo d'Europa di acqua risorgiva. Infatti qui forse, forse mancheranno 20 cm, ma al contrario del Po che è quasi in secca, qui abbiamo un Sile meraviglioso dove abbiamo 5 trottifici perché la trotta in particolare ama l'acqua pulita e quindi questo è il fiume anche della mia città di Treviso quindi vi invito tutti quanti a venirci a trovare e passerete sicuramente delle belle giornate come oggi perfetto, grazie, brindisi cin 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 Buongiorno Cuoco, che cosa ha preparato qui? Risotto, un radicchio e salsiccia. Proprio tipico qui insomma, di Treviso, radicchio trevisano. Eh, Marattia, perché mettiamo il cesotto no? Terminato il pranzo basato sullo squisito risotto preparato dagli chef dell'area sosta, la nostra comitiva si aggrega ai gruppi che fin da questa mattina si cimentano negli sport acquatici messi a disposizione dagli organizzatori, e cioè la canoa e la tavola SAP, guidati dai relativi istruttori. Anche la partecipazione a queste attività in occasione del festival è libera e gratuita. Ah, sei attrezzato, ti, ti, ti tocca proprio! Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I... Ma arriva l'ora di un insolito spuntino Qui abbiamo Giorgia di Camper in Famiglia che sta facendo lo zucchero filato e stiamo sfruttando il generatore della Bluetti Certo, la power station della Bluetti con la sua enorme capacità di 716 watt ora e la potenza nominale di 1000 watt farebbe molto comodo anche a noi, visto che facciamo parecchia libera. E oggi il concessionario Linea 80 di Mestre ha portato tre mezzi da poter vedere. Quindi andiamo a fare un giretto e, e poi pubblicherò un video per ciascuno dei tre camper. un macchinario infernale che servirà questa sera bellissimo ma che tempi ci sono quella di cottura? Eh, 5 ore cosa messi su? Sì. 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 Due ore, a parte che lei 4 <ride> cazzo roba <ride> è già 3 ore che lei su quindi cos'è che abbiamo? allora qua abbiamo costicine eh, pollo e verdura peperoni e di là invece abbiamo la, le salcicce c'è anche lì pollo e pollo è qua, sì amore, eccolo qua questo è pollo e vedi c'è la cosa qua sì, sì. La, la, la e lo spiedo gira così e lo spiedo gira sì, sì, quindi non c'è il fuoco direttamente no, no, il fuoco è solo eh. la, quando che passano lui gira e questi qua è eh, fatta apposta per no eh, no, certo, sì, sì, per non bruciarlo proprio quando non c'è contatto, qui è più igienico salutare così ecco svelato il prossimo appuntamento preparato dall'organizzazione un'ottima cena a base di carne allo spiedo sapientemente preparata e offerta a tutti gli ospiti dell'area in occasione del season open festival nel frattempo continuano sino a sera le prove sportive in acqua.
trascorriamo una notte tranquilla, ma al mattino poco dopo le 7 atterra il primo aereo del giorno, mentre la sera l'ultimo arriva intorno alle 22. Osserviamo che sopra l'area camper passano soprattutto gli aerei in atterraggio, mentre quelli in partenza non si sentono quasi mai. Buongiorno ragazzi, buona domenica, una domenica piena di sole, bellissima. Anche oggi la giornata si prospetta splendida con un cielo luminoso e terso. Verrebbe quasi voglia di mettersi sull'esdraio a prendere il sole, ma preferiamo unirci nuovamente alla troppo simpatica compagnia del nostro amico Angelo e partire per una nuova pedalata sempre lungo la ciclabile dello Stiglia. Facciamo ancora tappa al casello 104 per un buon aperitivo, sempre offerto dalla casa. Poi però proseguiamo verso il pittoresco borgo di Badoere con la sua piazza veramente particolare. Badoere è una frazione del comune di Morgano in provincia di Treviso. Il borgo è famoso per la sua piazza principale chiamata la Rotonda a causa della sua forma. Diversamente da quanto riporta la versione tradizionale, cioè che era parte del vasto complesso di Villa Badoer, si tratta in realtà di una struttura autonoma in cui si svolgeva il mercato delle Badoere. Infatti il proprietario, Angelo Badoer, era stato autorizzato nel 1689 a tenere un mercato. Sotto ciascuna arcata della barchessa di Ponente aveva sede la bottega di un artigiano o di un mercante. Invece quella di Levante, più spartana, delimitava lo spazio del mercato vero e proprio. Ancora oggi, la prima domenica di ogni mese, agosto escluso, qui si svolge il mercatino del Trovarobe, che attira appassionati di antiquariato e collezionismo. Anche oggi dobbiamo rientrare presto all'area camper perché gli organizzatori hanno preparato l'ennesimo momento conviviale. State a vedere perché si fa fatica a crederci. Vista Bado Aerea, adesso andiamo torniamo in area che ci aspetta il risotto e anche la carne. Il risotto e anche la carne e le verdure. Ieri sera com'era la carne? Bellissima. Visita. Cotta perfettamente. Bravi cuochi. E adesso stiamo già pregustando il pranzo di oggi. Possiamo dire anche che la comitiva in cui siamo usciti è meravigliosa. Una comitiva bellissima. Bella compagnia. Un gruppo stupendo. Gente simpaticissima, conosciuti così e sembra che siamo insieme da sempre. E quindi bello. Come sì, la storia? È meglio di Lo sì. sai, Dighio? Ce, Ce, per il allora, Ce lo racconti questo risotto com'è? Il secondo è meglio se tenete il piatto. Questo è un risotto fatto tanti. in quattro formaggi, due kg di burro, formaggio grana. Quindi per otto giorni non mangiate più e mi raccomando perché sennò qua il colesterolo va a se stè. Esatto. E anche qualcos'altro. Sì, eh, mangi il riso mentre guardi lo spiedo? Sì. La grande sai. Intanto. <ride> allora, queste sono le costiscine, questa è l'onza di maiale, questo è pollo e via via sono tre tipi di carne. Qua ci sono le salcicce. Ci vogliono 5 ore, 5 ore e mezza per questo e per le salcicce 2 ore. Quindi fra quanto è pronto? Allora, circa per l'una e mezza questo una mezz'oretta così una mezz'oretta sì ciao ragazzi salutate salutate tutti gli amici di youtube ciao 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 buon appetito come funziona qua voi siete non è male siete in testa voi del treno lascia mangiare siamo in testa noi siamo il capobranco buon appetito buon appetito Roberto cosa ci dici qua? Siamo solo noi, come dice il nostro buon Vasco. Esatto. A vedere dalla coda sembra che la coda funzioni molto bene. 
Sì, sì, sì. C'è qualcuno di insoddisfatto qui? Io, io. Si deve lamentarsi. L'ultimo della coda è sempre più insoddisfatto. Io, io. Ma perché non è il primo? <ride> allora, qui abbiamo di tutto di più. Io sono insoddisfatto perché... Avanti. Ah, solo per inciso, noi per tutto il weekend abbiamo speso solamente 40 euro, il costo della sola sosta, che avevamo pagato con un bonifico al momento della prenotazione. Un ultimo avviso. Non chiedete a me se è previsto che un evento simile possa essere ripetuto e quando. Chiedete direttamente a Roberto dell'area Quinto Camper Resort e convincetelo che vengo anch'io. Ragazzi, eccoci qua, siamo di ritorno da Quinto di Treviso, dove siamo stati nell'area di sosta Quinto Camper Resort, molto bella, e dove abbiamo conosciuto anche un sacco di persone simpaticissime, è stata una bella festa, saluto tutti perché veramente ci siamo divertiti tanto. E, e poi bisogna dire la provincia di Treviso è una meraviglia, un incanto veramente. Io guarda, arrossisco anche a dirlo, lo dico sottovoce, proprio sento che mi sono innamorato io di questa cosa, di questa terra. Provincia di Treviso, io mi sono innamorato.